Okay. Whew. Wait lang ha. Umpisahan natin. Dapat sana kaninang alas 6. Uh, wait lang. Asa na yun? So, umpisahan natin itong fraction na to. Dapat pala i-change ko yung ano. So, i-share ko muna sa FB ko para ma-notif sa iba. Yan. Tada! Hmm. Good afternoon po, Shaida Talintam Balon. Pasensya na ha. Uh, ulitin ko lang yung sasabihin ko ngayon. Dito muna tayo sa pinaka-basic na fraction. Dinilit ko muna yung una. Once ma-master mo itong mga ganitong fraction na ito, so mas madali na pagdating sa mga word problems. So dapat malaman natin or dapat uh, makuha natin yung mga basic na fraction bago doon sa mismong word problems. Thank you si Ray Ocampo. Thank you, thank you, thank you, thank you. So i-post ko lang muna sa grupo natin itong link para alam nila na nag-umpisa na tayo. Kasi sana tapos na yung nag-dinner yung iba kung hindi man uh, or nag-umpisa pa lang mag-dinner. Hayan nyo na, basic lang naman ito. Pero huwag kayong mag, mag ano tawag ito, pagpasensyahan nyo na ha, kasi iba kasi pag live. Uh, nabubulol ako kapag live. Hindi natin ma-edit yung sarili natin. Tsaka kung the way ako magsalita, ganito talaga ako. Isipin nyo na lang para akong mama lang ninyo ba na nagtuturo sa inyo online. Yan. Hindi yung, hindi yung tipong pang professional. Hindi yung tipong mag arti arti ako dito. Talagang ganito na talaga ako. So, I don't have to be arti arti para lang ma-please ang lahat. Yan. Hi, Judel Arcilia. Thank you for coming back sa lahat sa inyo. Pagpasensyahan nyo na si Beautiful Me. Kasi feeling beautiful lang me. O, oh, alam nyo yun. Hmm. Mga pangit na mga tao. <laughs> so, umpisahan natin si Fraction. Dito tayo sa addition. Isulat natin yung, uh, para sa iba ha, para sa iba. Itong Fraction na to ay pinaka-basic sila. Siya. Pero wag yung isipin yung mga taong nag nag hindi ko alam kung ano yung exact word yan no kung may mga taong wo oh, hindi mo alam yung fraction ayan mo yan uh, ignore mo sila ang importante kung kailangan mong matuto sa fraction alam mo yun na nakalimutan mo na go lang ng go hayaan niyo yung iba ang importante yung para sa sarili mo or sana nag-enjoy kayo sa akin okay Yung the way ako magsalita ba, maubusan ako ng Tagalog, tapos yung, yung tono ko, ganito na talaga. Uh, meron kasing, kuan, meron kasing nag-comment minsan na pangit daw ako magsalita. Kung pwede daw, i-adjust ko yung the way ako magsalita na parang, ano yung exact word na sinulat niya doon? Uh, Well-modulated voice ba yung pagkasabi niya? Sabi ko, Hindi ko man kailangan na mag para ma-please ng lahat-lahat talaga. So, ganito na talaga ako. So, ganun lang. Yun. So, dami kong, ang dami kong mga sinasabi. May nag-commit pa naman noon dati din. Dami ko daw dada. Sige na. Hindi na akong magsalita. Dito tayo sa addition and subtraction of fraction. So, shout out sa nag-comment sila, Shaida Talintam, Ray Ocampo, at si Judel Arcilia. Shout out. At meron tayong 5,000 viewers. Char. So, I love you, sincerely, host. Okay, love you too. Dito tayo sa addition at subtraction. Itong addition at subtraction sa fraction, huwag niyong kalimutan na dapat yung mga denominators natin ay pariho. 
Kaya include natin kung paano hanapin si least common denominator at ano ang pagkakaiba nito sa least common multiple. So bago natin yan sagutan, yung dalawa na yan, dito muna tayo sa least common denominator. Ang least, how to find the least common denominator para yan sa mga fractions. Kasi yung mga fractions na yan, meron yung denominators. Pwede rin sa whole numbers. Kaso lang, yung denominators ng whole numbers ay 1. Automatic yan. 1 na yung LCD niya. So, example natin how to find the least common denominators of the following. 1 half. Narinig nyo kaya ko? Kasi hindi ko man ma-check yung sarili ko. Bidaw, pakinggan ko nga sarili ko. 1 half. Okay, naririnig pala. Okay na yon. So, itong ginagamit ko, mayroon siyang automatic na auto-save, auto-save. Sige, hayaan mo na siya. One half, one fourth, thank you, Ray Ocampo. One fourth at one eighth. Paano ba hanapin, uh, darling Pat, thank you. Paano ba hanapin si least common denominators? Least common denominators. Huwag kayong magpalito sa least common din. Paano kaya, paano kaya yan? No? Isipin mo na lang. Sa tatlong denominators dyan, dun ka mag-focus sa pinakamalaki. Yes! Parang mama lang. Oh, yan, yan, yan yung una kong sinabi din. So, i-think nyo lang na parang mama ko. Wala tayong, huwag nyo i-think na parang teacher, student, yung parang professional. So, isipin nyo na lang para mama ko at magtanong kayo. So, least common denominators. Doon ka mag-focus sa pinakamalaking denominator sa given. Ang given dito na mga denominators ay itong 2, 4, at 8. Doon ka mag-focus sa pinakamalaki. Ngayon ang tanong. Si 8, ma-divide ba ni 4? Si 8, ma-divide ba ni 2? Kung ang mga sagot mo dyan ay yes. So, ang least common denominator dito ay 8. Pangit ng pagkasulat ng 8 ko. Yan. Next. 2 over 3, 1 over 7. Ngayon, hanapin natin yung least common denominator. Tingnan ulit itong pinakamalaki. Si 7. Si 7, ma-divide ba ni 3? Hindi. So, doon ka sa multiple of 7. Anong next sa 7? 7 plus 7 and that is 14. So, 14 multiple of 7. 7, 14, 21. Itong si 14, ma-divide ba ni 3? Hindi. So, hindi siya ang least common denominator. Itong si 21, ma-divide ba ni 3? Yes. So, therefore, ang least common denominator dito ay 21. So, ganyan na paghanap ng least common denominator. So, siguro naman, um, kung sakaling mahiya kayong magtanong, with regards sa finding of least common denominators, pwede rin, kasi pag ma-upload ma ko na dito ito, ilalagay ko sa description ng video ito, yung mga how to find the least common denominators. Kasi yung mga previous na na-upload ko with regards sa least common denominators, mas maraming examples yon, Okay? So, thank you sa lahat. Doon tayo sa least common multiple meron ako na upload na least common multiple least common denominators at nakapost yun sa ating FB group sa dalawang FB group dalawa lang ang lagi kong tinatambayan na FB group yung Philippine Civil Service Review for All at yung uh, ano nga ba yun? ano nga yun? yung uh, Civil Service Community Tama ba yun? 2020, yun. So, dito tayo sa least common denominator. Ay, least common multiple. 
for whole numbers. Okay. Just in case, pangit yung pagka-pronounce ko. Ignore nyo lang, ha? Ayan yun na kasi ganyan talaga si Bisayang Mi. Now, two, four, five. Sa least common multiple, pareho lang yan sa paghanap ng least common denominator. Hanapin mo yung pinakamalaking value dyan sa given. Five. Ang five, ma-divide ba sa four? Hin so, sorry. Wait lang. Parang na... Wait. Drink muna ako ng water. Hindi kasi natin ma-cut ma kapag naka-live tayo. Tapos, mamaya mag-live ako sa isang YouTube ko. Okay. Next. Si 5, hindi siya ma-divide ng 4. Doon ka sa multiple of 5. Kasi ang titingnan mo lang, yung may pinakamalaking value sa given. Ang multiple of 5 ay 10. Si 10, hindi pa rin ma-divide ni 4. Pero ma-divide ng 2. So, again, doon ka sa next. Next sa 10 ay 15. Again, si 15, hindi pa rin ma-divide ni 4. So, ang next multiple of 5, next ay 20. Ngayon si 20, ma-divide ng 4, ma-divide din ni 2. So, ang least common multiple dito ay 20. So, yan yung paghanap ng least common multiple, pareho lang din sa least common denominator, sa pagkakaiba lang ay yung denominator, syempre sa denominator siya naka-focus ngayon kailangan natin malaman bago tayo mag-solve talaga sa fraction dapat natin malaman ang greatest common factor paano hanapin si greatest common factor ito ay opposite naman sa Least common din, uh, multiple at saka least common denominators. Itong least common multiple at saka least common denominators, ang hinahanap natin yung pinakamalaki sa given, di ba? Samantalang, si uh, greatest common factor, mag-example tayo, 3, 6, 30. Opposite siya sa least common denominator at least common Multiple. Kasi ang hahanapin natin dito sa given ay yung pinaka maliit sa given. Now, si 3, makadivide ba ni 6? This yes. Makadivide ba ni 30? Yes. So, ang greatest common factor nitong tatlo ay 3. Another example. Another example. 10, 15, and 30. So, 10, 15, and 30. Ano ang greatest common factor? Sinong gustong sumagot? Pakinggan ko nga sarili ko habang... Common factor. Yan. Sinong gustong sumagot? Pakinggan ko nga sarili ko habang... Yan, pinakinggan ko lang sarili ko. So, minumute ko na siya. So, very good kay Darlene Pat. Ah, si Darlene sabi niya ay 5. Si Ray Ocampo sabi niya ay 30. Si Shaida sabi niya ay 10. So, ngayon, ah, ulitin ko lang. <laughs> oh, tinawanan mo. Sinawanan mo yung sagot mo. Ray Ocampo, natawa siya. Ngayon, siguro naramdaman na niya. Ngayon, ang hinahanap natin dito ay greatest common factor na wow mali ka. Kapag sinabing greatest common factor, kabaliktaran siya sa least common denominators at least common multiple. Kasi ang hanapin natin sa greatest common factor ay yung pinakamaliit sa given. Okay? Yung pinakamaliit sa given dito ay 10. Kaso lang, si 10, hindi siya makapag-divide sa 15. Makapag-divide lang siya sa 30. Ngayon, babaan natin. 
yung mga factors ni 10. Sulat natin yung mga factors ni 10. 10, diba? 10, ano pa bang factors dito? 5, 2, 1. O, yan lang ang factors ni 10. Tapos na tayo sa 10. Si 10, hindi makapag-divide ni 15. Next, sa 10, yung factors ni 10. 5. Si 5 ngayon ay makadivide ni 15 at makadivide din ni 30. Yan ngayon ang greatest common factor which is 5. So, Darlene and Judel, si Ray Ocampo, wow mali. Okay lang yan. No problem, enjoy mo lang. Mamahalin mo rin si Math. Huwag kayong mahiya. As in, isipin nyo na lang parang nasa bahay lang tayo bang nag-uusap ba? ba? Yes, darling. Tama ka. Parang nasa bahay lang tayo nag-uusap. Kung sakaling magkamali kayo, huwag nyo ikahiya yan. Kahiyaan nyo yan. Parang enjoy lang natin yung mundo ng mathematics. Alam mo yun? So, nakaka-enjoy din. Masarap din sa feeling na makatama tayo pero kung mali man, hayaan nyo yan tawanan nyo na lang yung uh, pagkakamali nyo anyway, later on maging okay na yan so, meron tayong mga notification kasi ita, itong si Cypro, isa to sa uh, YT friend ko next na pa ba, meron pa tayong example sa greatest mas magandang eh, damihan natin yung example natin in finding the greatest common factor kasi kailangan natin yan kapag sasagot tayo sa mga fractions kasi dapat yung final answer natin sa fraction ay dapat nasa least ano din din ano tawag doon dapat naka ano ba term doon yun ang pangit sa live kasi eh, nawawala ako sa term na ubusan ako ng hindi pumapasok sa utak ko no yung term yun parang dapat nakalist siya ba yun yes very good thank you for helping me uh, si Romario Pocutan simplest form thank you thank you thank you so dapat nakasim nasa simplest form siya so kailangan nating matutunan kung paano hanapin si greatest common factor Hi, Janelle, Rafi, Joey, Jude, Kihada. Sana makapasa kayo, yes, in God's perfect time. Next example ay 8. Meron kasi akong piniprepare. Mas maganda yung ipiprepare ko ba para matink natin. Hmm. Ano pa ba? 8, 12, 20. Ngayon sa greatest common factor. Ah, kayo na muna sumagot diyan. Try niyo, wag kayong mahiya kung nalilito kayo, whatever, try niyo pa rin. Hayaan niyo, enjoy niyo lang. Wala namang kung tama kayo or mali kayo, wala namang mawawala. Hayaan niyo. Go lang ng go. So kung sa palagay mo si Darlene ay tama, kopyahin niyo na. Isulat nyo rin yung 4. Ganyan yan. ba? So, ang sagot dito, wala na bang hahabol dyan na kukopya lang kay Darlene Pat? Ang sagot niya ay 4. So, in finding the greatest common factor, doon ka, kasi ito na yung given natin, doon ka titingin sa pinaka maliit yung 8 o ulitin ko importante malaman kung paano hanapin ang greatest common factors sa lahat ng bagay hindi lang talaga fraction ano pa ba doon sa ratio and proportion importante ito yan so 8 ang 8 hindi yan makapag-divide ng 12 lalo naman sa 20 so I lapag natin yung mga factors ni 8. 8, uh, 4, 2, 1. Ito yung mga factors ni 8. 
Ang next sa 8 ay 4. Ngayon, obviously, si 4 makadivide sa 8. Makadivide ba siya sa 12? Yes. Makadivide siya sa 20? Yes. So, ang greatest common factor natin dito ay 20. Okay. Very good kay Shaida. Wow. 20. Oh, 20. Bakit 20 yung sinabi ko? Nayabag na. Iba talaga pag, pag live. No, hindi 20 yan. Itong 4. Ito ba? Ito. So, ang 4 makapag-divide ni 20. So, ang sagot dito ay 4. O, ba Kapag live, hindi natin ma-edit yun. So, nasabi ko kanina, 20 kasi yung inisip ko ito lang. Anyway, si 4... Siya yung makapag-divide sa 8, sa 12, sa 20. So, ang sagot dito ay 4. 4, darling Pat. <laughs> oh, ikuan mo na yun. Uh, kalimutan mo na yung isa. Tama yung 4 mo. So, Shida Talintam. Yes, it is 4. Next, last na lang. Isang, isa na lang. Doon tayo sa mga... 5.25, itong 15, itong 30. Tala! Kung ano ba ang greatest common factor nitong tatlong numero na ito. Tatlong numero. Dapat mayroon tayong music, music. Wala man akong na-prepare na music, music. So, magsalita-salita na lang ako dito. Mag-drink na lang ako ng water. And thank you din. Magbasa nga ako ng mga latest news ngayon. Kasi wala pa masyadong uh, akong na-update lately. Kasi mga one week na akong masyadong busy sa pagbalik ko dito. Bumalik ako. Stranded kasi ako. So nakabalik na ako. Sa pagka-stranded ko, nakasakay ako ng special flight. So, mamaya mag-live ako sa kabilang YT channel para pag-usapan yung pagka-stranded ko. Kung anong mga ginagawa ko sa special flight, international special flight. Okay, ang sagot nila ay 5. Siya ay datalin tam. Ang sinagot niya ay 15. Huwag kang mahiya. <laughs> okay lang yan. Okay lang yan. Si Darlene ay 5. Si Romario ay 5. Ulitin ko doon tayo sa greatest common factor. Hanapin mo yung pinakamaliit na given. <laughs> okay lang. No problem. So, okay. Very good. 5. Kasi si 15 yan, doon ka mag-focus ni 15. Ngayon si 15, makadivide siya sa 30, pero hindi siya makadivide sa 25. Hanapin mo ngayon yung ilist down mo lahat ng mga factors ni 15. So, 15, 5, 3, 1. Apat yung factors niya. Tama ba? Oh, yan lang. So, ang next sa 15 ay 5. Ngayon, si 5 makadivide na ni 25, makadivide din ni 30. So, ang sagot dito ay 5. Ang ginawa ko lang ay dinitalye ko. Very good. <laughs> dinitalye lang natin. So, yan na yun. So, ang sagot dito ay 5. Now, erase na natin ito. Doon na tayo sa ating fraction. So, kayo muna ang sumagot. 3 fourth plus 2 fifth. Huwag kayong mahiyang sumagot. Sagutan nyo yung una ito. So, 3 fourth plus 2 fifth. Anong sinabi ko kanina? 1 fifth ba yun? 3 fourth plus 2 fifth. Dapat, in simplest form, yung sagot. Sagutan si 3 fourth and 2 fifth. Para sa iba, inulit ko lang yung mga sinasabi ko kanina, no? Siguro, 
uh, madali lang ito pero syempre yung mga audience natin iba-iba kasi yung edad mayroong nasa elementary la elementary pa or nasa higher higher grade yung mga ganyan or matagal nang na, natapos sa pag-aaral or nahinto sa pag-aaral kaya ganoon so kailangan nating intindihin yung iba kung sakaling nagkakamali ba, ba ngayon minsan din mali yung pagka type so kung gusto niyo yung sagutan si 3 4 plus 2 5 Pwede niyong i-try. So, i-try niyo lang. Tapos, isa-isahin natin. Now, may sumagot na na 1 and 1 to over 20. So, si Junelle din ay 1 and 3 to 20. <laughs> Naramdaman ni Darlene na mali pala. Okay? Uh, ngayon. Dandahanin muna natin ang pag-add nito. Kapag uh, addition and subtraction, okay? Hanapan natin sila ng least common denominator. Ang kagandahan dito sa least common denominator, kapag, in, ito ba, kapag wala sa given yung na id ma-identify mong least common denominator. Well, obviously, ang least common denominator dito ay 20. Merong ibang paraan para isolve ito. Yun yung tinatawag na butterfly method. Ang butterfly method, gamitin mo lang yan kapag yung mga denominators mo ay hindi pareho. I mean, hindi mo nakikita sa denominators ang ma-identify mo na least common denominators. Denominator. ba? Itong five hindi siya yung least common denominator dito. Kasi yan yung titingnan mo, yung pinakamalaki. So, the best, pasensya na ha, bukang na-feel ko yung uh, tigas ng pagka, the way ako magsalita. So, pagpasensya nyo yan, i-ignore nyo yan, dun kayo mag-focus kung saan may matutunan kayo. Ma'am, di ba po mixed number ang tawag dyan? Yes, mixed number or, ay, no, I mean, sa butterfly method, meron tayong pag-solve dito, butterfly method. Ang sagot ay mixed numbers or mixed fraction. Pareho lang yan. Meron siyang whole numbers at saka fraction. Now, butterfly method ang gawin natin pag-solve. Mag-iba tayo ng kulay. So, yan ang butterfly method. This is 15. Next. I-multiply natin yan. That is 8. So, i-add mo yan. Over. 4 times 5, and that is 20. Yan yung butterfly method. Then, 15 plus 8, that is 23 over 20. So, obviously, isa lang ang 20 sa 23. So, isa lang ang 20 sa 23. So, 23 minus 20, and that is 3 over 20. So, yan na yung sagot. Kung meron kayong, kung gusto mo yung, yung, yung iba pang style, pwede ko rin gawin, gawin yan. Pero, meron din tayong mga separate na videos about nitong fractions. Dalawa ang pinakita ko yung ibang mga videos na upload ko na kasi. Nag-live lang tayo para kung may tanong kayo. Improper fraction, Yes. Ito ay improper fraction. Very good. Alam nyo ba dati, nung, so magtutok na naman ako, no? Alam nyo ba dati, janti pa ako, yung mga kapag mag-exam na yung teacher na blank is blah, 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 blah. Ang hirap, hindi ako makasagot pag mga ganyan. Kasi pagdating sa bahay, hindi ko... Hindi ako nag-aaral kung ano yung mga pangalan ba. Mga ganyan. Uh, pag mag-exam lang ang teacher, kung puro solving siya, pwede ko siyang masagot lahat. Pero pag, sabi, pag mayroong exam yung teacher na blank is, uh, ano ito, bla bla bla, wala na. Uh, hindi na ako makasagot dyan. Unless kung 
ma-remember ko siya. Oh yes! Medyo nalito siya sa 23 over 20. So, klaruhin lang natin itong 23 over 20. So, bali, nag-divide lang tayo. Iklaro lang natin. 23 divided by 20. Isa lang ang 20 ni 23. 1 times 20 equals 20. 23 minus 20 equals 3. Itong si 1, yan yung whole number natin. Itong si 3, yan yung numerator. Kopyahin si 20 na denominator. So, 1 and 3 over 20. Next, dito tayo sa number 2. Si number 2, 3 fourth minus 2 fifth. So, si 3 fourth minus 2 fifth. Yes, si Romario Pocutan. Sino pang gustong mangupya? Oh, sa estudyante pa ako, yung mga classmate ko, yung mga seatmate ko, kapag uh, bago yung klase, hindi pa rin nila matutunan. Sasabihin ko na, sige, sa exam, kopya na lang kayo. Oh, yun, napadali ang buhay nila. Kopya lang sila. Hindi man ako, ano, giver man ako ng sagot nung estudyante ako. So, Ah, uh, swerte sila pag mas seatmate nila ako. Kasi kapag hindi tinuturuan ko naman sila during ano, very good, 7 over 20 kay Darlin Pat. Meron nang sumagot si Darlin at saka si Romario. Sino pang gustong sumagot? Anyway, yan naman talaga ang sagot. Ngayon, pareho lang din kung i Doon na lang tayo. Ikuha na lang natin. Yes, uh, Judel Arcelia, it's 7 over 20. Butterfly method pa rin. Doon tayo sa butterfly method. Ganun pa rin. This is 15. This one is 8. Minus ang isusulat natin kay minus man yan. And this is 20. 8, ma ay 8 ba? 15 minus 8... That is 7. Then, kopyahin si 20. Si 7 over 20. Hindi na natin yan mahanapan ng greatest common factor. So, therefore, ito na yung sagot. Doon muna tayo sa yung, yan ay butterfly method. So, ikuan lang natin ito, isikit lang natin kapag ganito. Ang least common denominator dito ay 20. Bakit? Dito ka mag-focus sa 5. Ang 5, hindi siya ma-divide ni 4. Doon tayo sa multiple of 5, 10. Ang 10, hindi pa rin ma-divide ni 4. Next, multiple of 5, 15. Ang 15, hindi pa rin ma-divide ni 4. Next sa 15, 20. Si 20 ma-divide na ni 4. So, ibahin natin ang kulay. So, ang least common denominator niya ay 20. Now, 20 divided by 5 equals 4. 4 times uh, 2 equals 8. So, ito na yon. Therefore, si 2 over 5 ay pariho lang sa 8 over 20. Next, dito sa 20. 20 divided by 4 equals 5. 5 times 3 equals 15. So, ito na siya. In other words, si 3 fourth ay pariho lang sa 15 over 20. Now, pwede na tayong mag-minus. Kopyahin si denominator. You see, pariho lang siya dito. 15 minus 8, pariho lang din dito. That is 7. Yay! Tapos na tayo dito, banda. Dito tayo sa fraction to decimal. Decimal to fraction. So, thank you, thank you, thank you. Mag-proceed na tayo. May iba na hindi naka-online ngayon. Pwede naman nilang mapanood ito later. Kasi, kasi, kasi man, i-upload natin ito. Hi. Iba talaga yung boses ko, no? Minsan kahit ako mismo, 
alam nyo bang kahit yung tita ko mismo na napapanood yung mga videos ko, yung tita ko mismo, pinatawanan ang boses ko. As if naman yung tita ko hindi rin bisaya, no? Yung tita ko mismo, sabi niya, ano ba naman, yung, pati yung mga anak ko, tinatawanan ako kasi solution, no? Wala na tayong magawa dyan. Pati mga anak ko, tinatawanan yung boses ko sa mga videos ko. Pero okay lang, lahat ng mga ginagawa ko, galing man sa puso ko, eh. Pero, ganito man talaga ako. Minsan kasi hindi mo ma-please ang lahat. Yung iba na napapanood or naririnig yung boses ko dito sa mga tutorial videos ko, uh, medyo nakakasakit na, hindi, hindi naman tipong nakakasakit talaga. Kasi kapag binubuli ako ng mga friends ko, uh, accepted ko na na ganito ako. Alam nyo yun, yung na-accept ko na yung sarili ko. <laughs> Madam, out muna, no problem, it's okay, mag-dinner muna kayo, kasi nandito lang naman ito, pagka-upload nandito lang. Okay lang ma'am, bisaya po ko, oh, pariha day taan eh. So, yan, ganyan. Kahit uh, minsan binubuli ako, yung bully kasi, bully as friends ba, Wal walang okay lang yan siya. So, nasanay na ako na pagtatawanan sa the way ako magsalita. Pero itong ginagawa ko lahat-lahat na to, galing talaga sa puso kong ito. Char lang. Pero totoo to. Uh, happy lang ako sa ginagawa ko. So, doon tayo sa fraction to decimal. Tapos yung isa ay, hindi man siya gitna, ay gitna natin ha. Okay. Yan yung disadvantage kapag naka-live. Hindi na natin ma-edit yan. So, fraction to decimal. Kapag wala pang exam, uh, wala sila. Kumanta! Uh, Mag-change topic tayo about sa kanta. <laughs> fraction to decimal, uh, decimal to fraction. Okay. So, sa kanta, hindi. Pang kuan lang, pang bahay lang. One half. Okay. Kapag sinabi mong fraction to decimal, tapos, ang tanong, one half. For sure. Hundred percent sure. Lahat. Ah, I don't know kung lahat ba, pero mostly, alam natin na that is equals to 0.5. 0.5. Five. Sige, mag-dinner na po ka. Mag-dinner na po. No problem. It's okay. Nandito lang ako. Mag-talk mag pa rin ako kahit naka-dinner kayo or okay lang mag-out kayo. Uh, mag-proceed lang pa rin. Mag-proceed pa rin ako. Okay, kasi pwede namang ma-repeat ma ito. Okay, yes. Very good. Fraction to decimal. Ang one half ay obviously it's 0.5. Now, the problem is, may, uh, may nakalimot pa rin dito kung paano si fraction gawing decimal. Itong numerator, yan yung uh, i-divide natin sa denominator. Kaya ganyan yan. Si 1 divided by 2, hindi man yan pwede. Lagyan mo pa siya na isang 0, pero bago ka maglagay na isang 0, meron kang ka point dyan. Ang point na yan, decimal na yan i-align mo sa taas. Now, pwede, na ni, pwede mo nang i-divide siya. 10 divided by 2, and that is 5. Kaya, 0.5. Although, obvious naman, ang 1 half ay 0.5. So, kinaklaro ko lang. So, hi, host, si Ralph Rec Retro. Thank you for coming. Next, dito tayo sa 3 fourth. Wait lang. Yan, 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 yan. Okay. So, yan ang, magre-reklamo ako sa sarili ko. Ralph Ricto, ganda ng content mo, ma'am. Yes. Problema lang natin yung mismong nagsasalita. Mauubusan ako ng Tagalog dito. Tapos, maganda kasi kapag uh, hindi siya live, na edit ko. Tapos, kapag naubusan ako ng Tagalog, uh, iku-continue ko later yung mga ganyan tapos uh, magtitink muna ako kung ano nga bang Tagalog dito yung ganyan next doon tayo sa 3 4 well ang 3 4 
obviously ang 3 fourth is equals to 0.75 yes 0.75 ngayon ang tanong buti naman at 3 fourth lang ang tanong ang tanong so it's obviously it's 0.75 pero ipaliwanag ko pa rin para sa later on na makapanood sa video ito kung paano naging 0.75 kasi hindi naman 3 fourth lagi ang ang tanong what if yung mga medyo mahirap na ng mga number ang mga fractions so isa-isahin lang natin ito lang yung example natin na pinaka madali hindi pa rin yan siya ma-divide so lagyan natin ng isa pang 0 pero Bago ka maglagay ng 0, maglagay ka ng decimal na i-align mo sa taas. 30 divided by 4. Ilan ba yan? Ah, 7. 7 times 4 equals 28. 30 minus 28, mayroon kang 2. Magdagdag ka pa ng isa pang 0. So, 20 divided by 4 and that is 5. 20 times 4, so 20, so 0 na. Kaya nangyayaring 0.75. Isa pa, last na lang. Two fifth. Si two fifth. Iba ang ituturo ko mamaya. Two fifth. Hintayin ko muna yung sagot niyo. Two fifth. Okay, very good. Now na si Ray Ocampo. It's point Two. Sino pang gustong sumagot dyan? Alam mo yun, nag-hands up ako dito. Hindi niyo man nakikita yung itsura ko ba? Okay, merong sumagot na point four. Si Romario. Ah, ba't mo dinilit? Point four yun, di ba? Sino pang gustong sumagot? Si two over five. Mayroon akong ibang very good si Ray Ocampo. Napansin mo rin yan. Uh, <laughs> kuan, ano tawag nito? Malipan sa mag-divide tayo. Darlene Pat, mayroon akong ipapakita ang isa pa. 2 over 5. Maliban na i-divide natin yung 2 divided by 5 na magdagdag ka ng isang 0 dyan. Tapos, bago ka magdagdag, maglagay ka ng decimal at i-align mo sa taas. 20 divided by 5 and that is 4. Obviously, the answer is 0.4. Maliban dyan, okay? Maliban dyan. I-multiply, gawin natin ng 10 si 5. Gawin natin ng 10 si 5. Paano kaya maging 10 si 5? I-multiply mo ng 2 si 5. So, maging 10 na siya. I-multiply kung kasi nag-multiply ka ng 2 sa baba, mag-multiply ka ng 2 din sa taas. So, that is 4. Ang 4 over 10, mas madali na yung gawing decimal. Kasi, 4, 4 over 10. Sipin mo ha, 4 over 10. That means 4 tenths. 4, point 4. Naintindihan nyo yun? Naubusan man ako ng sumakit na yung lalamunan ko. Nakakatakot kayang sasakit yung lalamunan nyo. Kasi nung isang araw, nag, uh, sinaswab ako. Alam mo yung PCR swabbing. Naswab ako sa ilong. Masakit pala yun. Uh, takot na takot ako nung nakita ko yung haba-haba ng pangtusok sa ilong. So anyway, yun na yun. Yun yung point four. Now, dito tayo sa decimal to fraction. So, thank you, Shaida. Thank you, thank you. No problem. Busy na po. Ako out muna. No problem. Thank you for coming as in. Thank you so much. So, ngayon, unahin natin si point 4. Para mas maintindihan yung bakit ko ginawang 4 over 10. Decimal to fraction. Kahit anong number na andyan. Isulat mo si 4. Okay? 
Yung sa baba, lahat ng baba, lagyan mo ng 1. Ngayon, isa lang siya. So, isa lang ang 0. Kaya, 4 over 10. Ngayon, dito, mas importanteng malaman ulit si greatest common factor. Ang greatest common factor nito, si doon ka magtitingin sa 4. Ang 4, makadivide ba sa 10? Hindi. Another yung mga factors ni 4, 2. Si 2. So, ang greatest common factor niya ay 2, obviously. 4 divided by 2, and that is 2. 10 divided by 2, and that is 5. So, ang sagot ay 2 fifth. Bumalik lang din tayo dito. Next, yes, Ray Ocampo. Very good. Next. Dito tayo sa uh, point 0.5. Although, point 0.5, madaling isipin kung ano ang equivalent ng point 0.5 from decimal to fraction. Madali siyang isipin. Pero, paano naging 1 half? Very good, Ray Ocampo. It is 1 half. Kopyahin mo si 5. Tapos, magsulat ka ng 1 sa denominator. Ngayon, ilan ba? Isa lang. So, isa lang ang 0. Ang greatest common factor nito ay 5. So, 5 divided by 5 equals 1. 10 divided by 5 equals 2. Kaya, 1 half yan. Another example. 0. 0.125. 0. 0.125. Decimal to fraction. So, this is equivalent to... Anong fraction si 0.125? Sino pang naka-online dyan? May iba na nakikinig lang. No problem. It's okay. Pero kung mayroong tanong kayo, huwag kayong mahiya. Kasi mas maganda pa rin yung naka-live tayo kaysa yung mga na-upload ko na na hindi ko masagot yung tanong nyo with regards sa fraction. Pero... Ilalagay ko pa rin sa description ng video ito yung regarding sa mga detalye about fractions kasi importante din yun. I mean, para ma-review nyo kasi nakakuan yun. Sipin nyo yun. Puro na lang ako kasi kasi. Naubusan ako ng Tagalog. Okay. So, very good. Ang sagot ay 1-8. Para sa iba na nakikinig lang at later on na mapapanood ito, I-detalye natin kung paano naging 1-8. Kopyahin si 1, 2, 5 sa, din, ah, sa numerator at maglagay ka ng 1 sa denominator. Now, i-count natin kung ilang, pang ilang decimal, parang, ano, paano ba yun? Yun. 1, 2, 3. Thank you, madam. Mary Ann. Bear me who just listening and watching. Thank you, thank you, thank you, thank you po. So, tatlo. So, tatlong zero ilagay mo dyan. One, two, three. Tatlong zero ang ilagay mo dyan. Remember kung gaano ka-importante si greatest common factor. Hanapan mo to ng greatest common factor para malist natin si 125 over 1,000. Paano nga maghanap ng greatest common factor? Tingnan mo yung pinakamaliit sa dalawa. Si 125. Very good. Yan yung greatest common factor natin si 125. Now, 125 divided by 125, that is 1. 1,000 divided by 125. Para hindi kayo mahirapan Kung paano i-divide yan, isipin mo na lang yung pera mo na 125. Ang apat na 125 or 125, di ba? Nakasingko ka na or 50 or 500. Di ba? Madali siyang isipin eh. Pag inisip mo yung pera-pera lang ba? 125. So, kung apat na siya, 1,000. Ay, kung apat siya, yung 5, 500. Kung walo na siya, dalawa ng apat, that is 8. In other words, si 1,000, ang dami kong sinabi, pero si 1,000 divided by 125, and that is 8. Bong Lee, hello! 
actually it's one eight no problem so tama ba ako baka ako na ako naman ang nalito nito so ano na ba saan na ba tayo um next doon tayo sa may isa pa ito point point one two so dito tayo sa point twelve point twelve decimal to fraction point twelve kung nandito lang yung mga anak ko siguro pinagtatawanan yung the way ako magpronounce ba pero pagpasensyahan nyo talaga ha paulit ulit kong sasabihin ba para sa iba na naninibago the way ako magsalita pagpasensyahan nyo na magdrink muna ako ng water so silent silence okay Point twelve. Alas tres dito, alas otso sa Pinas. Point, point, point. Maganda sana kung marunong tayo mag, ano, magsalita ba? Point twelve. Ako na lang. Kopyahin si twelve. Okay? Magsulat ng one sa baba. One. Two, dalawang, zero. Very good, darling Pat. Very good, very good. Thank you for your answer. Na, which is tama naman. Romario, Pocutan, very good. Three over 25. Ngayon, ang sagot mo dito ay 12 over 100. Dito na naman papasok ulit si greatest common factor. Ganon siya ka-importante. So, Kailangan malaman natin si greatest common factor, si least common denominator, si least common multiple. Importante yan. Number one na importante si least common. Ah, si greatest common factor. Okay. Ang greatest common factor nito, dito ka mag-focus sa 12. Ang 12, hindi yan makapag-divide ng 100. Makadivide ba? Hindi. So, ang next na mga factors ni 12 ay... 4. See, 4. Obviously, maka divide ni 12. So, 12 divided by 4, and that is 3. 100 divided by 4. Para hindi kayo mahirapan, isipin mo yung pera mong 100. I-divide ng 4. Di ba mas madali? 25. O, di ba? Mas madali siya. So, ang sagot ay 3 over 25. Yes, very good. 4 ang greatest common factor ni 12 at ni 100. So, yan yung pang-divide natin sa dalawa. So, hanggang dito lang kasi yung mga word problems natin na sa ibang... Um, kasi ganito yan. Ang mga plano kong gawin, iba yung number series, iba yung ratio and proportion, age problem, age, age problem. Mga percentage, consecutive numbers, mixtures, mixture. Saka yung mga job or speed problems. At yung pang last ay mga word problems. So, hanggang dito na lang. Thank you, thank you, thank you, thank you for coming sa ating uh, pa-live. At hanggang dito lang kasi yung mga word problems kasi mayroong nag-ask na pwede ba daw yung word problems. Meron talaga tayong in the future na word problems sa ating live para makapagtanong kayo. Pero kung medyo, may iba kasi medyo mahiyang magtanong dito. Nagtatanong sila sa, uh, nagsa-chat sila sa akin nag-PM. Then, hindi ko man lahat nasagutan. Ang ginawa ko sa iba ay... Uh, ginawan ko ng tutorial, tutorial video at pinopost ko. Minsan, uh, sinashoutout ko yung pangalan nila, pinakita ko kung nakapost sila, minsan nakapost sila mismo sa FB group. Sa FB group mismo, uh, nag-choose ako ng mga questions doon, ginagawan ko ng tutorial video, na upload ko. 
at nandun yung mga pangalan nila na nakapost na yung post nila ay ginawan ko ng tutorial videos lalo na kapag mga reviewers galing sa reviewers so gusto ko yung kwan so ngayon yung word problems later na yan mga word problems about fractions para lahat ng mga word problems doon natin i-discuss kung paano gawin ang mga word problems into equations kasi yan yung pinaka problema sa iba kung paano gawing equations si word problems madali lang yan so wag nyo lang pangunahan ng takot later i-discuss natin yan so thank you thank you thank you thank you god bless sa lahat uh, basahin nga natin muna uh, Romeline Bardon thank you ma'am hope hindi ka magsawa mag share ng knowledge sa math god bless thank you thank you so far uh, happy man talaga ako sa mga ginagawa ko kahit minsan alam niyo yun kahit minsan mayroong magko-comment na uh, something na ma-discourage ako alam niyo yun pero akala lang nila na ma-discourage ako at yun ang akala nila kasi yung pagsabihan ka ng something na alam mo naman na hindi ako perfect hindi, alam ko rin sa sarili ko na hindi ako masyadong magandang mag, magsalita. As in, alam ko yan. Kasi harap-harapan niyang ibubuli sa mga friends ko. Okay lang yan. Kaya sanay ako dyan. Yung iba, akala nila madidiscourage ako. Hindi ako nadidiscourage dyan. Okay lang sa akin yan. Uh, ibig sabihin, ginawa ko to. Uh, alam ko na yung mga hindi natin ma-please ang lahat. Yung mga ganyan. So, thank you, thank you so much. I-end na natin ang video ito and I'm so thankful sa aking 10 million viewers. So wala tayong mga sound sound effect kay live man tayo wala man akong mga magandang mga effects dito. So thank you so much. Thank you.